。哎呀，哎，这李大人为什么没来呀、啊？哎呀，灰心了，在写辞官的折子呢。哦，诸位，看看这个就明白了。哦，是是。啊，撕过，真是啊！是啊，这折子也能撕啊！啊，这这这这这这这这能折几折？这份折子是撕碎后又重新粘好的。嗯，从这份折子上就可以看到，我们这些科甲出身的人，竟抵不上田文静一个酷吏。嗯，李大人说，既然这样。他宁肯跪隐田园，也绝不与田文静这样的人为伍。对对对对，是人之常田文静有什么不好？他哪一点比不上你？你居然不愿与他为伍？他做了那么多实事，你做了什么？卖弄文墨，轻谈误国。想辞职也可以，干一点实事再走。先到工部任侍郎去。天下的事儿，总有个公道。叫你去工部，你就去。自然有人说话，我也会说话。我上折子辞官是表明我的态度。至于如何处置我，是皇上的态度。我大清朝，不能够没有征臣。岂有此理！田文静安然无事，李大人反被降了职。嗯，我就不信。呃，小人道长，君子道消。哼，咱们再上折子。对对对。哎哎哎哎，咱们联名的折子就不要再上了。我看从今天起啊，咱们个人上个人的折子，淹也要把田文静淹死。对对,对，淹也淹死。还有那个刘墨林，望风踢荣娶媚皇上，啊啊，居然一味的替田文静说话，嗯，简直是斯文败类。就是，咱们一块参战。对，参战，参战，就这个，参战，参战，参战。朕已经同你们打过招呼了，不要再闹事。为什么变本加厉，结党乱政啊？回皇上，上书言事是臣等的职责，不是闹事，更不是乱政。那你承认是结党喽？皇上说是结党，就是结党。朕写的《朋党论》，你们看过吗？回皇上，君子有党，小人无党。好气派！那河南的声援罢考，也是你们结党所为喽？呃，回皇上，不是，河南的声援罢考，全因为田文静这个酷吏所致。嗯、田文静为什么是酷吏？回皇上，呃，他动辄斥骂。甚至用鞭子驱赶当差服役，嗯，这纯粹是为了奉迎皇上。明知一体当差，一体纳粮是违背组织，却一意孤行，弄得天怒人怨。皇上，这样的人难道不是酷吏吗？终于说出心里话了。
原来你们咬牙切齿的，并不是田文静，而是朝廷一体当差一体纳粮的新政，是不是啊？韦大珍，是还是不是？是，皇上在河南实行一体当差、一体纳粮，本就不是可行之政，否则为什么要试行呢？可恶的是，田文静一味逢迎，使得读书人的脸面荡然无存，国家的元气大伤。皇上，士绅的不当差、不纳粮，是千百年来的成立。请皇上恪守组织，呃，罢了田文静这个小人，取消一体当差、一体纳粮的弊政，则天下太平。凭<笑>你们也配说天下太平？国库空虚，百姓独担赋税，朝廷连赈灾的钱都拿不出来。可士绅们呢？田是他们的多，差役一点儿也不当，赋税是一文也不交，任凭国弱民穷。这样的成立，这样的组织，难道不应该改吗？不应该改。为上至于下于不疑，这是圣人的话。那么一位众呢？又是谁的话？翻过几篇朱子歌言，抄过几篇高头奖章，就敢在这妄谈圣人之言，抨击行政，岂有此理！田文静推行新政啊，你们就结党倒天。刘墨林为新政讲了几句良心话，你们连他都惨了。我告诉你们，只要朕还是皇上，就绝不容许你们这些只会说假话、说空话、不干实事、不顾全大局的读书人在这妄言乱政。把你们这些折子都带回去，朕一个字也不看，一个字也不准。皇上，皇上，您这样做就不怕千秋万代留下骂名吗？你刚才怎么说？请皇上收回奏折，给天下人一个答复。朕问你刚才说什么？臣等不希望皇上千秋万代留下骂名。皇上。皇上看起来，朕就是想不留骂名也不成了。怎么办呢、啊？来啊！来，把他官府扒了。送到养蜂夹道御神庙，叫刑部大理寺审讯定罪。这，这，走走走！皇上，皇上，你真要杀害忠臣呐、啊！皇上，刑部大堂上说去。哎呀，死则死而不要求饶。皇上，皇上，皇上。很好，没想到前明的朋党，在我大清朝又重现了啊！但是你们不要忘了，朕不是明朝的万历，朕是当了四十五年的皇阿哥，水里进火里出，六不半差，外省民间闯荡出来的铁骨头、硬汉子。你们读的书啊，朕全读了；你们没读的书，朕也都读过。当年在黄河里，朕被洪水冲了一天一夜，我都没怕过。我还怕你们把朕给淹了？你们是不是和他们一样，来逼公的
。臣等叩谢皇上。皇上，您是盛世之主，要是有谁敢逼宫的话，臣我第一个不答应。臣等事主来迟，请皇上治罪。没有罪，你们都没有罪。唉，晚方有罪，罪在朕宫一人。皇上这样说，是臣等何地？皇上有什么旨意，吩咐就是了。好，既然你们还听朕的，就站起来听旨。朕自继位，就再三告诫诸王和文武大臣，要以朋党为戒。圣祖仁皇帝也曾再三告诫廷臣，要以朋党为戒。为什么呀？因为一旦结成朋党，不管近在咫尺，还是远在万里，朋比交固，牢不可破，祸端丛生。使其党者。不管贤与不贤，就百般庇护；不是一党，不管好与不好，就百般攻击。是朋党荣枯为性命，置国家大局于不顾。这一次谢吉士、陆生南，还有李福，煽动百官朋党乱政，甚至威逼朕宫，就是铁证。李福、谢吉士。陆生南，实属十恶不赦，着即押赴西施文斩，以天下朋党乱政者戒。你们领不领旨？不领旨，朕就全班撤了你们。另换领旨的人，重组军纪处。臣等领旨。用我这个亲王的爵位，换李福一条性命，成不成啊？喂，你倒是说句话呀！你在这等着。我去求情。哦。哎呀，哎呀，王，闪开！哦，哎呀，哎呀，他来了，要不就不是。
。哎呀，你来的正好，你三叔这张老脸已经不管用了。哎呀，快！皇阿玛，李福等罪该万死，请皇阿玛念在他们居官还算清廉，法外施恩，赦了他们的死罪吧。皇上，一个亲儿子，再加上我这个亲阿哥，面子总算够了吧？御前免跪的恩典，我不要了。今儿个我，我给你下跪了。使臣到。皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛！完了完了完了，这下可赶不上了，这下可赶不上了。赦免李福，这为什么要这样？啊，你为什么这时候才拿出赦诏来？哎哎哎呦，三爷，三爷。你这这这！哎呀，三爷，能不能救下李福？那听炮声就知道了。炮声？什么炮声啊？五十三刻想炮就是没救着，不想炮，就是救着了。这儿能听见炮声？能啊，每次菜市口杀人，这儿都能听到炮声。哦。罪人，善男子善女子，发阿耨多罗三藐三菩萨心，岂应何往？云何降伏其心？善哉，善哉！一无体，无如所说。乃善护你诸菩萨，善护诸诸菩萨。听见炮响了吗？你们听到了吗？什么是英雄好汉？这才是英雄好汉。哎，别说了。当时啊，我站在最前面，听的是清清楚楚啊。那宝亲王问李大人：“皇上问你，知道田文静的好处吗？”哎，你们猜，那李大人是怎么说的？说了。那李大人把头一抬，说道。臣至死不知田文静好在哪里。好，好，好样的！对，当时我们也是喊了一声“好”。嗯，好。宝亲王叹了口气，拿出了圣旨，奉旨赦免李福死罪，革职永不续用。当时大伙一听这个，都念起佛来了。哎，听说宝亲王拿到赦诏的时候，那一刻钟是怎么跑到的？废话，从午门到菜市口
，怎么说，一刻钟也赶不到。哎，哎，接着说，哎，接着说，说也别听他的说。那宝亲王当时是跨一匹黄骠马，高举着圣旨，说道：“奉旨去救李青天，你给我飞着去。倘若耽误了时辰，我立刻宰了你。”哎，那马它飞起来了吗？当然了。那黄骠马听宝亲王这么一说，顿时是四蹄生风，呼呼呼呼呼呼呼呼。<笑>向菜市口飞去！<笑>哎呀，神了啊！<笑>这话有水。哎，怎么有水了？当时我就在半道上，亲眼所见，宝亲王骑着马飞跑，马蹄子一下一下，它落在地上了，根本就没飞起来。<笑>哎哎，那好。咱们打个赌，我也给你一刻钟，从午门跑到菜市口去，跑到了，哎，我，我，我他妈就把划给我的四十亩地给你，跑不到，把你那四十亩地给我，怎么样？好，这倒是一个辨别真伪的好办法。一刻钟，无论如何跑不到啊，那两刻钟怎么样啊？废话，宝亲王用了一刻钟，那你干嘛用两刻钟、啊？嘿嘿，哎，奥妙就在这里。我告诉你们，三个监斩官的表，走到五十二刻就停了。哟喂，有这样的事儿，千真万确。当时啊，那大爷就在观行，那大爷看过表，五十三刻早就过了。监斩官就是不发令，单等宝金王赶到现场，那表还是五十二克。啊，老天有眼，清官自有神灵保佑啊！那你知道谁在保佑李大人吗？是顺治爷和康熙爷啊！顺治爷和康熙爷，没错。皇上为什么要杀李大人他们？是因为李大人他们反对皇上改变顺治爷和康熙爷的组织，顺治爷和康熙爷赞赏他这一片忠心，能不显灵保佑他们吗？哦，这样一来，任谁当这个直隶总督，也不敢和咱们旗人过不去了，是不是啊？对呀、啊，有这话在。没错，改明老子把那四十亩地卖了。也能活个三年五载的。哎,哎,哎,哎，咱们回去把地全卖了，朝廷照样给咱们发粮食。卖了，卖了，卖了，卖了，就是。哎哎哎哎哎哎、庭前众美，园中养鹤，我比诸位幸运。诸位，为朝廷出力，毕竟是读书人的职责。望诸位弘扬圣人之道，为我大清。多保留一些正气、元气。驾！驾！驾！驾宝亲王说，他不能来为李大人送行了，托我代他敬您一碗酒。李福这条命是宝亲王和三王爷救下的，这碗酒我喝了。这碗酒是门神敬您的，不敢。我李福何德何能，敢做你的老师？哎，哎，老师，诸位，告辞了。
福不给你喝，朕同你喝。嗯，来，喝。尽如人意，但求无愧我心。不要说你呀、啊，就说朕，何尝不是受尽了冤屈？现在外面很多人传朕贪酒好色，你们三个都在这儿。这几年像这样喝酒，朕还是头一回。你们说是不是？哎，是是啊，皇上。秦氏，倒酒。皇上，呃，怎么了？皇上，您不能再喝了。奴才，你敢抗旨吗？就是抗旨，奴才也不能再让皇上喝了。倒酒，倒酒，倒酒！皇上，皇上。这碗酒我替皇上喝了。嗯。吕德全，奴才在。给军机处传旨，省刘莫林内阁学士，呃。军机招兵上行走，这皇上，微臣万万不敢领旨啊！嗯，请皇上收回成命。什么？皇上，客家朋党一案，微臣的老师杀头的杀头，革职的革职，微臣却反而得到升迁。微臣何以立朝为官？何以在世为人？请皇上体察微臣的苦衷。抓了，跪下吧。这。你们都下去吧。这，呃，你留一下。你替朕喝了这碗酒，朕感激你。那么多人为你出生入死，也没见你感激过。我喝一碗酒，也值得感激吗？嗯，不是这样。提朕出生入死的人很多呀、啊，但是他们都是有所求啊。呃。你不是，所以朕感激你。你在朕身边有些日子了吧？大概六百多天了
六百四十一天。你知道，朕为什么要把你留在身边吗？啊？不知道。你不会知道，哎，在这个世界上，这个世上，没有几个人能知道朕的苦心呐、啊。哎，刚才你都看到了，刘莫林因为去了河南。看到了实情，为田文静，呃、啊，不，是为百姓，说了几句公道话，他们就这么对待他。朕体谅他，可是谁又体谅朕呢？哎，朕那天死更其身，做事。要做到子时，子时，胡乱睡一两个时辰，还常常半道里惊醒，身边连个说话的人都没有。朕每天批的奏章最多要一万多字，最少也得五六千字。每天还要接见众臣工，有时候连着就是十几起，啊，朕这是为什么？啊，为什么？他们还要处处和朕领着干，到处给朕出难题，说朕的坏话。你曾经是老十四的人，也是最恨朕的人之一。朕把你留在身边，就是要让你看看，朕到底是个什么人，嗯、啊？将来有朝一日，朕放你出去，你要给朕说几句公道话。皇上，皇上，嗯、啊。真是太冷，你也不会笑话朕吧？不，不会。呃，皇上。呃，皇上。让朕握我。别。啊。呃。让朕握一握。皇上，我我，皇上，你的手很烫。嗯。啊！李公公，李公公，快来呀！皇上发烧了。啊！快！皇上，秦顺，快去传太医。这，皇上，皇上。天燕之，天燕之，这清流和其人都让他得罪光了。老十三也病入膏肓，他自己这个病看样子也好不了了。嘿，这就叫，嘿嘿嘿，哎，人算不如天算。八哥，是时候了，该怎么干，你就交个底儿吧。九哥说的不错呀。八哥，只要振臂一呼，立马就能掀翻了他这条船呢、啊
。平时八爷叫我们等，说实话，还真有点想不通。现在看起来，还是八爷英明，终于让我们等到这一天了。八爷，该怎么干，就听你一句话了。是啊。我的原意还是等一等，现在看起来，任何事情都没有十成的胜算，有七成就得干。你们都过来，蓄而不发，待其时矣。现在是时候了，下面我们分三步走。第一步，咱们紧紧抓住雍正给予整顿齐武的心理，让红石去禁烟，奏请关外的铁帽子王进京，共同整顿齐武。我想，雍正有八成会同意。第二步。只要他同意铁帽子王进京，共同商讨齐武整顿，我就能和他们联络，以恢复组织的名义。突然提出八王议政，架空雍正，就这一点，他绝不会答应的。接下来，就是关键的第三步。这么多年的教训，有了人心。有了文士，都没有武备，最终还得败在他的手里。因此，只有兵谏，才能迫使雍正低头。咱们吃亏，就吃亏在手里没有兵权。可是这一次，我要借关外的兵力。夺京畿的兵力，京畿的兵力分成两大部分，一部分是驻扎在京郊的丰台大营和西山的锐剑营，还有一部分就是步军统领衙门。丰台大营和西山锐剑营，我已有办法。步军统领衙门只要买通了隆科多，也会一举夺得。陈兵国门，<笑>他雍正也就只好同意八王议政。到那时，咱们再把他的新政全面废除，天下的士绅和旗人就会站在我们这一边。嗯，<笑>是是，好，到那时，咱们再把八阿哥推上去，取而代之。不，到那时，咱们再把红石推上去，取而代之。天若助我，我学周公。嗯，天若灭我，我也绝不会自觉于列祖列宗。嗯，记住我的话。一切都要小心留意，等我回来。